സെറതില് ഈ ബില്ലിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ മെമ്മോറാണ്ടത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ റൂൾസ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയറിലെ എഴുപത്തി മൂന്ന് അനുസരിച്ചല്ല ഇത് വന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് നിയമസഭയുടെയും പാർലമെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ നമ്മൾ ശക്തറൻ കൗൾ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള സങ്കല്പങ്ങളെ മുഴുവൻ അട്ടിമറിച്ചാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് സാറേ എഴുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു പണച്ചെലവ് അന്തർഭവിക്കുന്ന ബില്ലിനോട് കൂടി ഒരു ധനകാര്യ മെമ്മോറാണോ ചേർക്കേണ്ടതാണ് അത് ചെലവ് അന്തർഭവിക്കുന്ന ഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കേണ്ടതും ബിൽ നിയമമായി പാസ്സാക്കുന്ന പക്ഷം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആവർത്തകവും അനാവർത്തകവുമായ മതിപ്പ് ചെലവ് കൂടി ഇതിൽ നൽകേണ്ടതാണ് രണ്ടുല്യ സാർ ആവർത്തന ചെലവുമില്ല അനാവർത്തന ചെലവുമില്ല ഫിനാൻഷ്യൽ മെമ്മോറാണ്ടും ഇല്ല നിങ്ങളത് ഇത്രയും നിങ്ങളത് മലയാളത്തിൽ ശക്തരൻ കൗള് വളരെ ഗൗരവമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ഡിസ്കഷൻ ഓൺ ദ മോഷൻ ഫോർ റഫറൻസ് ഫോർ ഓഫ് ദ എസെൻഷ്യൽ കമ്മോഡിറ്റി സെക്കൻഡ് അമെൻമെന്റ് ബിൽ ടു എ സെലക്ട് കമ്മിറ്റി എ പോയിന്റ് ഓഫ് ഓർഡർ വാസ് റേസ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ മെമ്മോറാണ്ടം appended to the bill was incomplete as it did not give an estimate of the recurring and non recurring expenditure involved the point of order was upheld by the chair sir idana pradhanam the point of order was upheld by the chair yes and further consideration of the bill was postponed with a view to enabling government to furnish a revised financial memorandum giving particulars of recurring and non recurring expenditure involved sir bill in the further discussion were postponed you ennittu parliamentil essential commodities act inde amendment bill vanna sandarbhathil postpone cheyidu ennu mathramalla president odu pudhiya subarsha vaangi financial memorandum angangalukku circulate cheyidaanu yes yes discussion aarambichathu sir sir okay sir njan avasanipikka sir idile 69 ഒന്ന് പാർലമെന്റ് പ്രൊസീജിയർ അങ്ങേക്ക് അറിയുന്നതാണ് സാർ ബിൽ ഇൻവോൾവിംഗ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഷാൾ ബി അക്കംപനിഡ് ബൈ എ ഫൈനാൻഷ്യൽ മെമ്മോറാണ്ടം സർ അസംബ്ലിയുടെയും പാർലമെന്റിന്റെയും ശക്തറൻ കൗളിന്റെയും എല്ലാത്തിന്റെയും മാനദണ്ഡങ്ങളെ മുഴുവൻ കാറ്റിൽ പറത്തിയാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് സർ അതിന്റെ കൂടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം സാർ ഇതില് ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഉയർത്തുന്നതായിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഇവിടെ യു ജി സി ഗൈഡ് ലൈൻ ലെ സെവൻ ടു സെവൻ ടുവിൽ പറയുന്നത് ദ പ്രോ വൈസ് ചാൻസർ ഷാൾ ഹോൾഡ് ഓഫീസ് ഫോർ എ പീരിയഡ് വിച്ച് ഈസ് കോ ടെർമിനസ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് വൈസ് ചാൻസലർ വളരെ കറക്റ്റാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പി വി സിക്ക് പി വി സി ഏൽപ്പിക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ മാത്രമല്ല സാർ ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്സ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുഴുവൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് സാർ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ മുഴുവൻ വളരെ കൃത്യതയോടു കൂടി ഒരു ആക്ട് വരുമ്പോ യു ജി സി ഗൈഡ് ലൈൻ വേഴ്സസ് സ്റ്റേറ്റ് അനാക്ട്മെന്റ് ഇത് തമ്മിലുള്ള സംഘടന നടന്നു ആ സംഘടനത്തിൽ സാർ എന്റെ കയ്യിൽ അഞ്ച് ജഡ്ജ്മെന്റ് ഉണ്ട് സമയം തന്നെയാണ് ഞാൻ വായിക്കുക നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന അവസാനിപ്പിച്ചു അവസാന അവസാനമായി ഹൈക്കോടതിയുടെ ജഡ്ജ്മെന്റ് ആരെ ഏതാണ് പ്രിവൈൽ ചെയ്യുക സാർ പ്രിവൈൽ ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നാഷണൽ അനാക്ട്മെന്റ്സ് ആണ് സ്റ്റേറ്റ് അനാക്ട്മെന്റ് അല്ല അപ്പൊ എന്താകും ഇത് ഇത് നള്ള വോയിഡായി മാറും കോടതിയുടെ വരാന്തയിൽ പോലും ഇരിക്കില്ല സാർ വൈസ് ചാൻസലർക്ക് ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഫസർഷിപ്പ് വേണം ഈ ചാൻസലർക്ക് എന്താ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇല്ല ഓട്ടോണമി തകർത്ത് ഓട്ടോണമി തകർത്ത് തങ്ങളുടെ വി സിയുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇന്റർഫിയൻസ് ചാൻസലറിലൂടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ശ്രമമാണ് ഇത് ശരിയല്ല ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഓട്ടോണമിയെയും സാന്റിറ്റിയെയും തകർക്കുന്ന ബില്ലാണ് ഇത് സാർ ഓണറബിൾ മിനിസ്റ്റർ സാർ സാധാരണ നമ്മൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ തടസ്സവാദങ്ങളിൽ മൂന്നാല് ഘടകങ്ങളാണ് പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ളത് പാർലമെന്ററി പ്രൊസീജിയറുകളെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമാണ് ഒന്ന് നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് നിയമനിർമ്മാണ അധികാരം ഉണ്ടോ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കോമ്പിറ്റൻസി ഉണ്ടോ അതാണ് ഒന്ന് രണ്ട് ഈ നിയമം പൊതുവെയോ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകളോ ഭരണഘടനയുമായി ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് 
മൂന്ന് ഈ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഏതെങ്കിലും കേന്ദ്ര നിയമവുമായിട്ട് തെറ്റിമിക്കുന്നുണ്ടോ നാല് നമ്മൾ പാസ്സാക്കിയ ഏതെങ്കിലും നിയമങ്ങളായിട്ട് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇതാണ് പൊതുവെ പരിശോധിക്കുന്നത് അവൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടുണ്ട് അതിലേക്കാൻ വരാം ബാക്കിയെല്ലാം രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും ബില്ലിൻ്റെ കണ്ടന്റിനകത്തേക്ക് കടന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും മറുപടി പറയുമ്പോൾ ബഹുമാനായ സ്പീക്കർ അതുകൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം അത് രേഖകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടു എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് ഒരേ പോയിന്റുകളായതുകൊണ്ട് ബഹുമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞതും അതിനൊന്ന് ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ബഹുമാനായ മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞതുമാണ് ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും പരാമർശിക്കുന്നത് ബാക്കി ബഹുമാനായ വിഷ്ണുമാതും ബഹുമാനായ കുഴൽനാടനും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബഹുമാനായ സിദ്ദിഖും പറഞ്ഞത് ഇതിനെ തപ്സാനുഷേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റുകൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട പോയിന്റ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നതും യു ജി സി ഗൈഡ് ലൈൻ സംസ്ഥാന നിയമവുമായി കോൺട്രഡിക്ടറി വരുമ്പോൾ ഗൈഡ് ലൈൻ നിൽക്കണം സുപ്രീം കോടതി വിധി ഉദ്ധാരിക്കുക വളരെ അപകടകരമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനയാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വളരെ നേരിട്ടുള്ള ചോദ്യം കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഈ കാര്യത്തിൽ എവിടെ നിൽക്കുന്നു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നു ആർട്ടിക്കൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പറയുന്നു ലോ മെയ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെന്റും ലോ മെയ്ഡ് ബൈ ദ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലിയും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യം വന്നാൽ ലോ മെയ്ഡ് ബൈ ദ പാർലമെന്റ് കണ്ടൻ ലിസ്റ്റിൽ പ്രിവൈൽ ചെയ്യും വാട്ട് ഈസ് സബോർഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ സബോർഡിനേറ്റ് ലെജിസ്ലേഷൻ ഈസ് എ ലെജിസ്ലേഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ആൻ അതോറിറ്റി അതർ ദാൻ എ ലെജിസ്ലേച്ചർ ഇപ്പോഴത്തെ അപകടകരമായ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ അഖിലേമ്പ്യ നേതാവ് ഗുജറാത്തിലെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ ചുമതല വഹിച്ചിട്ടാണ് ബഹുമാന ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അങ്ങയോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ നിലപാടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കൺഗ്രൻ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ഏത് വിഷയത്തിലും ഈ നിയമസഭ പാസ്സാക്കുന്ന ഏത് നിയമവും ഒരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓർഡറിലൂടെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിനെ അന്വോൾ ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അമെന്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അതിന്റെ തെക്കലിക്കസൈഡ് ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് പുറകെ വരാം ഞങ്ങൾ നിയമത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ പറയാം ആ ഭാഗം നിയമപരമായിട്ട് ഈ നിയമം ഈ നിയമം എന്തായാലും അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിലേക്കാൻ വരാം അല്ല ഞാനത് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ ഞാനത് പറഞ്ഞു തീർത്തോട്ടെ അല്ല ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടെന്ന് ഭൂമാനായി തിരുവഞ്ചൂർ അങ്ങനെ ഒരു സമയം തരൂ ഞാൻ അതിലേക്കെല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഭൂമാനായ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും പരിണത പ്രതിനായ ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെ ഈ നിലപാട് എടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ കുരുതിക്കുള്ള പ്രഖ്യാപനത്തിന് നിങ്ങൾ ഒരു ചുവട് വെക്കണം കൺഗ്രൻ ലിസ്റ്റിലുള്ള ഏതും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ കൺഗ്രൻ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അങ്ങ് പറഞ്ഞത് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മുഴുവൻ മാറ്റി ഇല്ല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് മൂന്ന് ലിസ്റ്റിലും ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾഡ് ഏതും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് എൻട്രി തേർട്ടി ടു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലോട് കൂടി കൺഗ്രൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് മാറ്റിയത് പക്ഷെ ഇരുപത്തഞ്ചിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുമ്പോഴല്ല നോക്കിക്കോളൂ ഇരുപത്തഞ്ചിൽ പറയുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് സബ്ജക്ട് ടു സിക്സ്റ്റി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഓഫ് ലിസ്റ്റ് വൺ വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനും റെഗുലേഷൻ നടത്താനും സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട് തേർട്ടി 